ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சூப்பரான எல்லோரை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது எல் சாதம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லோரும் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் கருப்பு எல் எடுத்திருக்கேன் இது நீங்கள் வந்து வெள்ளை எல் கூட வந்து எடுத்துக்கலாம் கருப்பு எல் வந்து அரை டம்ளர் அளவுக்கு வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வந்து கருப்பு எல் வந்து தேவை இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வறுத்து பிடிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்குலாம் என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம் கருவேப்பில்லை காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பு பெருங்காயம் கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லை வந்து நல்லா களைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க தூசிலாம் போகிற அளவுக்கு தண்ணி நல்லா வந்து வடித்து எடுத்துக்கோங்க தனியாக ஸோ வடித்து எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது டைரெக்டாக வந்து இந்த எல்லை போட்டு நீங்கள் அதில் வந்து வறுத்து எடுக்கணும் அதாவது எள்ளு வந்து நல்ல படப்படன்னு வந்து பொரியணும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இந்த இது வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து பச்சரிசி வந்து தனியாக வந்து சாதம் வந்து வடித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம எள் சேர்க்கணுமோ அந்தளவுக்கு தான் நம்ம வந்து இதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு டம்ளர் வந்து அரிசி ப சேர்க்குறீங்கன்னா வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த எள் மிச்ச பொருளோட அளவுலாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எள் வந்து நல்லா வெடிச்சிருச்சு மிக்சி ஜாரில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதை நெக்ஸ்ட்டு இது இதே கடாயில் வந்து எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் அளவு ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம வறுத்து நம்ம பொடிக்கிறதுக்காக உள்ளது இந்த எள்ளோடு சேர்த்து வந்து இதெல்லாம் வந்து பொடிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பு வறுத்துட்ருக்கோம் அதுலேயே வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து உளுந்து வந்து சேர்த்துக்கோங்க இதுலேயே வந்து மூணு வந்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா இன்னும் கூட வந்து காஞ்ச மிளகாய் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம எல்லோட சேர்த்துக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கணும் உப்பு வந்து நான் சாதத்துக்கும் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கும் சேர்த்து வந்து இப்போயே வந்து நான் இந்த ஜாரில் வந்து உப்பு சேர்த்து பொடி பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா தனியாக வந்து நம்ம சாதத்தில் வந்து உப்பு போட்டோம்னா வந்து சரியாக சேராது இந்த பொடியோடு நீங்கள் சேர்த்து இந்த உப்பை பொடி பண்ணிவிட்டு அதை போட்டிங்கன்னா வந்து ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு உப்பு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ இதிலே போட்டு அரைச்சிக்கோங்க தூள் உப்புனாலும் இதிலே போட்டு நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் சிவந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து உளுத்தம் பருப்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா வந்து வெடிக்கட்டும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் தாளிச்சுட்டு நம்ம சாதம் அந்த பொடிலாம் சேர்த்தோன்னா வந்து எள் சாதம் வந்து ரெடி இப்போ கருவேப்பில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுப்பு இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ சாதம் எடுத்திருக்கேன் பாதி அளவு தான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நல்லா உதிரி உதிரியாக வடித்து எடுத்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா வந்து ஆற விட்டு எடுத்துக்கோங்க உதிரி உதிரியாக வேணும் சாதம் இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தாளிச்சதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கலந்துட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாதம் வந்து கருப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து கருப்பில் சேர்த்தனால ஸோ அந்த பொடி பாருங்கள் பிளாக் கலரில் இருக்குது இதை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் பாதி பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்க சாதம் அந்த பொடியெலாம் சேர்த்து இன்னும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் அரைச்சி வச்ச பொடி எல்லாம் இதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொன்னது இப்போ உப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடலை கரெக்டாக வந்து அதில் போட்டது வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டில் வந்துருக்கும் வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த எல் சாதம் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கலரி ஆச்சு எல் சாதம் ரெடி ஸோ சூப்பரான எல் சாதம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வந்து கோவிலெல்லாம் கூட நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எல் சாதம் இது இது தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து வடான் இருந்தால் போதும் வேறு எதுவும் வந்து தேவையில்லை சாதம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்து வடிச்சிருக்கணும் குழந்தைக்கக்கூடாது